Hi friends, in the channel you are first time, subscribe button click the subscribe button and bell button you click the bell button. Then we upload the videos in the notification. Then we share the video with you, like the video. Let's go to the video. இதை வந்துட்டு ஒரு காந்தம் திசை காற்ற பண்பாவும் அறிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது காந்தத்தின் வட முனை புவியின் வட திசையையும் காந்தத்தின் தென் முனை புவியின் தென் திசையையும் காட்டுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ செயல்பாடு நான்கு அடுத்து காந்த புலம்க காந்த புலம் வந்துட்டு செயல்பாடு நான்கு ஒரு மேசையின் மீது ஒரு வெள்ளை தாளினை வைத்து அதில் மண்ணிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட இரும்பு தூகல்களை சீராக பரப்பவும் வெள்ளை தாளிற்கு கீழே ஒரு சட்ட காந்தத்தினை எடுத்து செல்லவும் மெதுவாக மேசையை தட்டவும் நீங்கள் என்ன காண்கிறீர்கள் அதாவது ஒரு மேசை மீதுங்க ஒரு வெள்ள தாளை வச்சிருங்க அதில் ஒரு மண்ணிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட இரும்பு தூகல் சீராக பரப்பவும் அதாவது ஒரு மண்ணு மேல இருந்து இரும்பு தூகலை சீராக பரப்புங்க அந்த வெள்ள தாளிற்கு கீழே ஒரு வெள்ளை தாளிற்கு கீழே ஒரு சட்ட காந்தத்தினை எடுத்து செல்லவும் மெதுவாக மேசையை தட்டவும் நீங்கள் என்ன காண்கிறீர்கள் படத்தில் காட்டியுள்ளவர் இரும்பு துகள்கள் குறிப்பிட்ட முறையில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருப்பதை காண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த படத்துல பாருங்க தெரியும் இச்சோதனையில் காந்தத்தை சுற்றிலும் இரும்பு துகள்கள் வளைந்த முறையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை உற்று நோக்க இயலும் காந்தத்தை சுற்றி இரும்பு துகள் சீராக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பகுதியே சட்ட காந்தம் உணர்த்தும் புலமாகும் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இச்சோதனை இந்த சோதனையில் வந்து காந்தத்தை சுற்றிலும் இரும்பு தூகல்கள் வளைந்த முறையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை உற்று நோக்க இயலும் அதாவது இதை சுற்றிலையும் ஒரு இரும்பு தூகல் வளைந்த ஒரு இரும்பு தூகல் வரைந்த அந்த முறையில் வந்து இது சுற்றியும் இரும்பு தூகல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காந்தத்தை சுற்றி இரும்பு தூகல் சீராக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பகுதியே சட்ட காந்தம் அதாவது இது சுற்றி துகள்கள் இருக்கிறது பகுதிக்கு பேர் தான் சட்ட துகள் அதாவது சட்ட காந்தம் அப்படின்ற அப்படின்னு பேருன்னு சொல்கிறாங்க காந்த புலம் என்பது காந்தத்தினை சுற்றி காந்த விளைவு அல்லது காந்த விசை உணரும் பகுதி என வரையறுக்கப்படுகிறது இதனை அளப்பதற்கான அழகு டெஸ்லா அல்லது காஸ் ஆகும் ஒரு டெஸ்லா ஈக்குவல் டு பத்தாயிரம் காஸ் அதாவது ஒரு டெஸ்லா வந்துட்டு என்னென்னா பத்தாயிரம் காஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது காந்த புலத்தினை வரைதல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் நாம் நாம் காந்த புலத்தினை காந்த ஊசியின் உதவியுடன் வரைய முடியும் அதாவது காந்த புலத்தினை எப்படி வரைய முடியும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஒரு காந்த ஊசியின் உதவியுடன் அதாவது காந்த ஊசியின் உதவியுடன் தான் இதையை நம்ம வரைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வெள்ளை தாளினை வரைபலகையின் மீது ஒளி ஊடுருவும் ஒட்டும் நெகிழி சுருள் அதாவது செல்லோ டேப் சரியா ஒட்டும் நெகிழி சுருள் அல்லது குமில் ஊசி கொண்டு பொருத்தவும் ஒரு சிறிய காந்த ஊசியினை தாளின் விளிம்ப கருகில் விளிம்பு கரையில் வைத்து தாளின் விளிம்பானது காந்த ஊசிக்கு இணையாக வரும் வரை வரைப்பலகையின் சுற்றவும் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு வெள்ளை தாளனை வரகை பலகை வரைப்பலகையின் மீது ஒளி ஊடுருவும் ஓட்டும் அதாவது செல்லோட்டை வச்சு ஓட்டிடணும் அதாவது என்னென்னா ஒரு வெள்ளை தாளை ஒரு வரைப்பலகை மீது செல்லோட்டை வச்சு ஓட்டிடணும் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா குமில் ஊசி கொண்டு பொருத்தவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது ஒரு சிறிய காந்த காந்த ஊசியினை தாளின் விளிம்பருகில் அதாவது ஒரு தா தாள் இருக்கு இல்லையா ஒயிட் தாள் அந்த தாளுக்கு விளிம்பருகில் வந்துட்டு தாளின் விளிம்பானது காந்த ஊசிக்கு இணையாக வரும் வரை வரைப்பலகையின் சுற்றவும் காந்த ஊசிக்கு இணையாக வரும் வரைக்கும் அந்த வரப்பலகை மீலே சுற்ற சுழற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ காந்த ஊசியினை தாளின் மையத்தில் வைத்து காந்த ஊசி அலையூரா நிலைக்கு வந்த பிறகு முனைகளை குறித்து கொள்ளவும் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா காந்த ஊசி தாளினுடைய மையத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் காந்த ஊசி அளவுரா நிலைக்கு வந்த பிறகு முனைகளை குறித்து கொள்ளவும் அதாவது அந்த அந்த பிளேஸ்க்கு வந்த பிறகு அதாவது அந்த முனை அலைவுரா நிலைக்கு வந்த பிறகு என்ன குறிச்சுக்கணும்னா முனைகளை குறித்து கொள்ளவும் அதனுடைய முனைகளை குறிச்சுக்கணும் இப்புள்ளியை இணைக்கும் போது ஒரு நேர்கோடு கிடைக்கும் இந்த நேர்கோடு காந்த துருவ துருவ தளத்தினை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தாளின் மூளையில் முதன்மையான திசைகள் என்இஎஸ்டபிள்யூ அதாவது வல வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு பரையப்படுகின்றன அதாவது தாளின் மூளையில் முதன்மையான திசைகள் வடக்கு கிழக்கு 
தெற்கு மேற்கு வரையப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சட்ட ஒரு சட்ட காந்தத்தின் வடமுனை புவியின் வடமுனை நோக்கி இருக்குமாறு தாளின் மையத்தில் வரையப்பட்ட கோட்டின் மீது வைத்து சட்ட காந்தத்தினை சுற்றிலும் கோடிட வேண்டும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சட்ட காந்தத்தின் வடமுனை அதாவது ஒரு சட்ட காந்தத்தினுடைய வடமுனைய புவியின் வடமுனையை நோக்கி இருக்குமாறு அதாவது ஒரு சட்ட காந்தத்தினுடைய வட வடமுனைய புவியினுடைய வடமுனையை நோக்கி வச்சுக்கணும் அப்போ தாளின் மையத்தில் வரையப்பட்ட கோட்டின் மீது அப்போது அந்த வெள்ளத்தால் மீது நம்ம ஒரு கோடு வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த கோட் அந்த கோட்டு மீது சட்ட காந்தத்தினை சுற்றிலும் கோடிட வேண்டும் சட்ட காந்தத்தின் வடமுனை கருகில் காந்த ஊசியினை கொண்டு கொண்டு சென்று காந்த ஊசியின் நிலை அதாவது வடமுனை ஏ என குறித்து கொள்ளப்படுகிறது சரியா காந்த ஊசி இருக்கு இல்லையா அதனுடைய வடமுனைய ஏன்னு குறிச்சுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க காந்த ஊசியினை தற்போது புதிய நிலையில் நகர்த்தி அதன் தென்முனை முந்தைய வடமுனையின் நிலையினை தொடுமாறு வை வைக்கப்படுகிறது அதாவது முந்தைய வடமுனை இருக்கு இல்லையா அதாவது என்னென்னா காந்த ஊசியினுடைய தற்போது புதிய நிலையே இல்லாமல் புதிய காந்த ஊசிக்கு வந்து தற்போது புதிய நிலையை நகர்த்தி அதனுடைய தென்முனை இருக்கும் இல்லையா அதாவது முந்தைய காந்த ஊசியினுடைய வடமுனைக்கு நிலையின தொடுமாறு வைக்கப்படுகிறது அதாவது அந்த வடமுனைக்கு தொடுமாறு வைக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதே போல் காந்த ஊசியானது படிப்படியாக சட்ட காந்தத்தின் தென்முனையை அடையும் அதாவது இந்த காந்த ஊசி வந்து என்னென்னா படிப்படியாக சட்டத்தோடைய தென் தென்முனையை வந்து அடையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடையும் வரை ஒவ்வொரு முனையும் பின்பற்ற வேண்டும் அந்த தென்முனையை அடைகிற வரைக்கும் ஒவ்வொரு முறையையும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது காந்த ஊசி விலகல் அடையும் பி சி டி இஎஃப் ஜி ஹெச் மற்றும் ஐ ஆகிய புள்ளிகளை குறிக்க வேண்டும் ஏன்னு நம்ம குறிச்சிட்டோம் இப்போ பி சி டிஇ எஃப் ஜி ஹெச்ஐ அப்படின்ற புள்ளிகளை நம்ம குறிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகளை இணைத்தால் வளைகோடு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் அந்த டயக்ராம் காந்த புலம் டயக்ராம் படம் டூ அந்த பேஜில் இருக்குது டூ அந்த படம் ஃபிகரில் இருக்குது பாருங்கள் அந்த படம் எப்படி வரைஞ்சிருக்காங்க எப்படி இணைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் அடுத்து இந்த காந்த விசை கோட்டினை குறிக்கிறது இது வந்து ஒரு காந்த விசை கோட்டினை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே போல் பல காந்த விசை கோடுகளை படம் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் காட்டியவாறு வரைய முடியும் அதாவது இதே போல் பல காந்த விசை கோடை வந்துட்டு படம் இரண்டு புள்ளி இப்போ ஒரு படம் பார்த்தேன் இல்லையா அந்த படத்தை போல் படத்தில் மாதிரி காட்டின மாதிரியே தான் வரைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சட்ட காந்தத்தை சுற்றிலும் உள்ள வளைகோடுகள் காந்த புலத்தினை குறிக்கிறது அதாவது இந்த சட்ட காந்தத்துக்கு சுற்றிலும் இருக்கிற வளைகோடு வந்து ஒரு காந்த புலத்தினை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அம்புக்குறியானது வளைகோடுகளின் திசையை காட்டுகிறது அதாவது அம்புக்குறி வந்து ஒரு வளைகோடோட திசையை காட்டுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காந்தத்தின் அருகில் காந்த ஊசியினை கொண்டு சென்றால் அதிக அளவில் விலகல் அடையும் அதாவது காந்தத்தினுடைய அருகில் வந்து காந்த ஊசியினை கொண்டு போனால் அது வந்து அதிக விலகல் அடையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு காந்த ஒரு காந்தத்துக்கு அருகில் வந்து காந்த ஊசி கொண்டு போனோம் அப்படின்னா அது வந்து விலகம் விலகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காந்தத்தின் தொலைவு அதிகமாக இருக்கும்போது காந்த ஊசியின் விளக்கம் சீராக குறையும் அதாவது காந்தத்தினுடைய தொலைவு தொலைவு வந்து அதாவது காந்தத்தினுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது காந்த ஊசியின் விளக்கம் சீராக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது அதாவது அதனுடைய விளக்கம் தெளிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காந்த ஊசியின் விளக்கம் சீராக குறை சீர விளக்கம் சீராக குறையும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் காந்த விசை முற்றிலும் இல்லாத காரணத்தால் எவ்வித விலகலும் இருக்காது அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் காந்த விசை வந்துட்டு மு மொத்தமாக இல்லாமல் இருக்கிற காரணத்தினால எந்த விலகலும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு காந்தமும் அதனை சுற்றியுள்ள குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் காந்த பண்பினை பெற்றிருக்கும் என்பதனை காட்டுகிறது அதாவது ஒவ்வொரு காந்தமும் அதனை சுற்றி இருக்கிற பகுதியில் வந்து காந்த பண்பினை பெற்றிருக்கும் என்பதை காட்டுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் நிறையா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லையும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இதை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எளிதாக சுழலும் வகையில் கிடைமட்ட தளத்தில் மிகச்சிறிய காந்தம் ஒன்று அதன் மையத்தில் குறிமுள் வடிவத்தில் உள்ளது இது காந்த திசை காட்டி அல்லது காந்த ஊசி என்று அழைக்கப்படுகிறது தோராயமாக காந்த ஊசியின் முனைகள் புவியின் வட மற்றும் தென் திசைகளை குறிக்கின்றன 
என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எளிதாக சுழலும் வகையில் கிடைமட்ட தளத்தில் மிகச்சிறிய காந்தம் ஒன்று அதன் மையத்தில் குறிமுள் வடிவத்தில் உள்ளது பாருங்க அதனுடைய மையத்தில் ஒரு குறிமுள் வடிவத்தில் இருக்கு பாருங்க இது வந்து என்னென்னா காந்த திசை காட்டி அல்லது காந்த ஊசி என்று சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது தோராயமாக காந்த ஊசியின் முனைகள் புவியின் வட மற்றும் தென் திசைகளை குறிக்கின்றன பாருங்க காந்த ஊசியின் முனை வந்துட்டு புவி மற்றும் தென் திசையை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அடுத்து காந்த பொருள்கள் இப்போ காந்தத்துக்கு என்னென்ன பொருள்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம் காந்தத்தால் கவரப்படும் பொருள்களை காந்த பொருள்கள் என்று காந்தத்தால் கவரப்படாத பொருள்களை காந்தம் அல்லாத பொருள்கள் என்றும் அழைக்கிறோம் அதாவது காந்தத்தால் கவரப்படுற பொருளை எல்லாமே காந்த பொருள்னு சொல்கிறோம் காந்தத்தை காந்தத்தால் கவரப்படாத பொருள்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம காந்தம் அல்லாத பொருள்கள் எனவும் அழைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கு காந்தத்தால் கவரப்படும் எண்ணற்ற பொருள்கள் உள்ளன இங்கே வந்து காந்தத்தால் கவரப்படுற நிறைய பொருள்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவற்றை காந்தமாக்கல் முளை முறையில் நிலையான காந்தங்களாக உருவாக்க முடியும் இதை வந்து இந்த காந்த மாக்கள் பொருள்கள் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நிலையான காந்தங்களாக நம்மளால் மாற்ற முடியும் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த செயல்பாடு ஐந்து அதில் பாருங்கள் சிறிதளவு குண்டூசிகள் காகிதங்களை இணைக்கும் ஊசிகள் அதாவது ஸ்டேப்லர் பின் இரும்பு ஆணிகள் சிறிய காகித துண்டு அளவுகோல் அளிப்பான் நெகிழியான நெகிழியாலான உடைகளை தொங்கவிட உதவும் பொருள் பிளாஸ்டிக் கிளாத் ஹேங்கர் ஆகியவற்றை மேசையின் மீது பரப்பி வைக்கவும் ஒரு காந்தத்தை இரு பொருட்களின் இப்பொருட்களின் அருகில் கொண்டு செல்லவும் நீங்கள் என்ன காண்கிறீர்கள் இவற்றில் காந்தத்தால் கவரப்படும் மற்றும் கவரப்படாத பொருள்கள் எவை என பட்டியலிட பட்டியலிட்டு அட்டணை அட்டை அட்டவணைப்படுத்தவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம எது வந்து காந்தத்தால் கவரப்படுற பொருள் எது காந்தத்தால் கவரப்படாத பொருள்னு நம்ம வந்து அட்டவணைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ காந்த பொருள்களை வ வன்காந்த பொருள்கள் மற்றும் மென்மையான காந்த பொருள்கள் என வகைப்படுத்தலாம் அதாவது ஒரு காந்த பொருளை வந்து வன்காந்த பொருள் மற்றும் மென்மையான அதாவது சாஃப்டான காந்த பொருள் என வகைப்படுத்தலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க மென்காந்த பொருள்கள் எளிதாக காந்தப்படுத்துகின்றன அதாவது லேசா அதாவது மெலிசா இருக்கிற பொருள் வந்து எல்லாமே எளிதாக காந்தப்படுகின்றன எளிதாக வந்து இ காந்தத்தை இது பண்ணிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வன்காந்த பொருள்களும் காந்தத்தன்மையை அடைகின்றன இதுவும் வன்காந்த பொருள்களும் வந்து காந்தத்தினுடைய தன்மையை அடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவற்றை காந்தமாக்க வலிமையான காந்த புலம் தேவைப்படுகிறது ஆனால் அதை வந்து காந்தமாக்குறதுக்கு வலிமையான ஒரு காந்த புலம் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏனெனில் வேறுபட்ட அணு அமைப்பு கொண்டிருப்பதால் வன்காந்த பொருள்களை காந்த புலத்தில் வைக்கும் போது வெவ்வேறு வித பண்புகளை கொண்டுள்ளன வன்காந்த பொருள்களை காந்த புலத்தில் வைக்கும் போது வெவ்வேறு விதமான பண்புகளை கொண்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வன்காந்த பொருளை வந்து காந்த புலத்து மேலே வைக்கும் போது வெவ்வேறு விதமான பண்புகளை அது பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காந்த புலத்தில் வைக்கப்படும் போது அவை வெளிப்படுத்தும் பண்புகளை பண்புகள் கொண்டுள்ளன காந்த புலத்தில் வைக்கப்படும் போது அவை வெளிப்படுத்தும் பண்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு கீழ்கண்ட முறையில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அதாவது என்ன அடிப்படையான பொருள் அப்படின்னு பார்க்கலாம் டயா பாரா ஃபெர்ரோ இந்த மூணும் தாங்க அடிப்படையாக கொண்டு உள்ள பண்புகள் இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்ப்போம் டயா காந்த பொருள்கள் டயா காந்த பொருள்கள் கீழ்காணும் பண்புகளை பெற்றுள்ளன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் சீரான காந்த புலத்தில் தொங்கவிடப்படும் போது அவை காந்த புலத்திற்கு செங்குத்தாக தங்களை சீரமைத்து வந்து நிற்கும் அதாவது சீரான காந்த புலத்தை அதை வந்து சீரான காந்த புலத்தில் தொங்க விடும் போது அவ அந்த காந்த புலம் வந்து செங்குத்தாக தங்களை சீரமைத்து வந்து நிற்கும் அதுவே செங்குத்தாக வந்துட்டு தங்களை சீரமைச்சு வந்து நிற்கும் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சீர சீரற்ற காந்த புலத்தில் தொங்கவிடப்படும் தொங்கவிடப்படும் போது புலத்தை விட்டு விலகி செல்லும் அதாவது வலிமை மிகுந்த பகுதியிலிருந்து வலிமை குறைந்த பகுதியை நோக்கி செல்லும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த சீரற்ற சீரான கு காந்த புலம்னு ஒன்று இருக்குது சீரற்ற காந்த புலம்னு ஒன்று இருக்குது சீரற்ற காந்த புலத்தில் வந்துட்டு தொங்க விடும்போது அதாவது சீரற்ற காந்த புலத்தில் தொங்க விடும்போது அது வந்து அதனுடைய புலத்தை விட்டு விலகி செல்லும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வலிமை மிகுந்த பகுதியிலிருந்து வலிமை குறைந்த பகுதிக்கு நோக்கி செல்லும் ஆமாம் அதாவது வலிமை மிகுந்த பகுதியிலிருந்து வலிமை மிக்க பகுதிக்கு செல்லும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவை காந்த புலத்திற்கு எதிரான திசையில் காந்தமாகும் இது வந்து ஒரு காந்த புலத்திற்கு எதிரான திசையில் காந்தமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது 
எடுத்துக்காட்டா பிஸ்மத் தாமிரம் பாதரசம் தங்கம் நீர் ஆல்கஹால் காற்று மற்றும் நை ஹைட்ரஜன் ஆகியவை டயாகாந்த பொருள்கள் ஆகும் இது எல்லாமே டயாகாந்த பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெப்பத்தினால் இவ்வகை பொருள்களின் காந்த பண்புகள் மாற்றமடைவதில்லை அதாவது சூடுனால அதாவது வெப்பத்தினால் இவ்வகை பொருள் வந்து காந்த பண்புகள் மாற்றமடைவதில்லை இதில் இருக்க காந்த பண்புகள் வந்து மாற்றமடைகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது பாரா காந்த பொருள்கள் பாரா காந்த பொருள்கள் ஏ கீழ்காணும் பண்புகளை பெற்றுள்ளன என்னென்னு பார்க்கலாம் சீரான புற காந்த புலத்தில் தொங்க விடப்படும் போது சீரான புற காந்த புல புலத்தில் தொங்க விடப்படும் போது அவை காந்த புலத்திற்கு இணையாக தங்களை சீரமைத்து வந்து நிற்கும் அதே தாங்க சீரான ஒரு காந்த புலத்தில் வந்து அதை தொங்க விடும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது வந்து தங்களை வந்து இணையாக சீரமைச்சு வந்து நிற்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காந்த புலத்தில் தங்களை இணையாக சீரமைச்சு வந்து நிற்கும்னு சொல்கிறாங்க அதே சீரற்ற காந்த புலத்தில் தொங்க விடும்போது வலிமை குறைந்த பகுதியிலிருந்து வலிமை மிகுந்த பகுதியை நோக்கி நகரும் வலிமை மிகுந்த பகுதியை நோக்கி நகரும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சீரற்ற காந்த புலத்தில் தொங்க விடும்போது அதனுடைய வலிமை குறைஞ்சி அந்த பகுதியில் இருந்து வலிமை மிக்க பகுதிக்கு வந்துட்டு அது நோக்கி நகரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவை காந்த புலத்தின் திசையில் காந்தமாகும் எடுத்துக்காட்டுகள் இது இதில் என்னென்னு பார்க்கலாம் எடுத்துக்காட்டுகள் அலுமினியம் பிளாட்டினம் குரோமியம் ஆக்சிஜன் மாங்கனீஸ் நிக்கல் மற்றும் இரும்பு ஆகியவற்றின் உப்புகளின் கரைசல்கள் ஆகியவை பாரா காந்த பொருள்கள் ஆகும் இது எல்லாமே அதனுடைய எடுத்துக்காட்டுங்க இது எல்லாமே வந்து உப்புகளினுடைய கரைசல்கள் சரிங்களா இது வந்து எல்லாமே உப்புகளினுடைய கரைசல்கள் ஆகியவை பாரா காந்த பொருள்கள் ஆகும் இது எல்லாமே பாரா காந்த பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது வெப்பத்தினால் இவ்வகை பொருள்களின் காந்த பண்புகள் மாற்றமடைகின்றன அதாவது வெப்பத்தினால இந்த வகை பொருள்கள் வந்து காந்த பண் இந்த வகை பொருள்களோட காந்த பண்புகள் வந்து மாற்றமடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஃபெர்ரோ காந்த பொருள்கள் ஃபெர்ரோ காந்த பொருள்களின் பண்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன சீரான புற காந்த புலத்தில் தொங்க விடப்படும் போது அவை காந்த புலத்திற்கு இணையாக தங்களை சீரமைத்து வந்து நிற்கும் அதே தாங்க சீரான ஒரு காந்த புலத்தில் வந்து இதை தொங்க விடும்போது அது அதனுடைய அது வந்து காந்த புலத்தில் தங்களை இணையாக சீரமைச்சு வந்து நிற்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே சீரற்ற காந்த புலத்தில் தொங்க விடும்போது வலிமை குறைந்த பகுதியிலிருந்து வலிமை மிகுந்த பகுதிக்கு நோக்கி விரைவாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதையெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா காந்த புலத்தின் திசையில் வலிமையான காந்தமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாங்க இரும்பு கோபால்ட் நிக்கல் எஃகு ஆகிய மற்றும் இவற்றின் உலோக கலவைகள் ஆகியவை ஃபெர்ரோ மே காந்த பொருள்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெப்பத்தினால் இவ்வகை பொருள்களின் காந்த பண்புகள் மாற்றமடையும் இதுவும் மாற்றமடையுங்க இதில் வந்து இது வந்து சூட்டினாலையும் மாற்றமடையும் இன்னொன்று என்ன பார்த்தோம் ஃபாராவும் சூட்டினால் மே மாற்றமடையும் ஃபெர்ரோவும் சூட்டினால் மே மாற்றமடையும் ஆனால் டயா மட்டும் சூட்டு சூட்டினால் மாற்றமடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வெப்பத்தினால் இவ்வகை பொருள்களின் காந்த பண்புகள் மாற்றமடையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் இவற்றை வெப்பப்படுத்தும் போது பாரா காந்த பொருள்களாக மாற்றமடையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் தெரிந்து கொள்க எந்த ஒரு வெப்பநிலையில் ஃபெர்ரோ காந்த பொருள்கள் பாரா காந்த பொருளாக மாற்றமடைகிறதோ அந்த வெப்பநிலை கியூரி வெப்பநிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது இது முக்கியமான நோட்ஸுங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம்ஸில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எந்த ஒரு வெப்பநிலையில் ஃபெர்ரோ காந்த பொருள்கள் பாரா காந்த பொருள்களாக மாற்றமடைகிறதோ அந்த வெப்பநிலை கியூரி வெப்பநிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது அடுத்து செயற்கை காந்தங்கள்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போது செயற்கை காந்தங்கள் செயற்கை காந்தங்கள்னா காந்தத்தன்மை கொண்ட பொருள்களை கொண்டு செயற்கை காந்தங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன பொதுவாக இரும்பு அல்லது எஃகு உலோக கலவைகளை மின் முறையில் காந்தமாக்கி தயாரிக்கப்படுகின்றன அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா காந்தத்தன்மை காந்தத்தன்மையை கொண்ட பொருள்களை வச்சு தான் செயற்கை காந்தங்களை உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காந்தத்தன்மை பொருள்களை வச்சு தான் செயற்கை காந்த பொருள்களை உருவாக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பொதுவாக இரும்பு அல்லது எஃகு உலோக கலவைகளை மின்முறையில் காந்தமாக்கி தயாரிக்கப்படுகின்றன இரும்பு அல்லது எஃகு இந்த உலோக கலவையை வச்சு தான் மின்முறையில் காந்தமாக்கி தயாரிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் மேக்னடைட் 
அல்லது செயற்கை காந்தங்கள் கொண்டு காந்த பொருள்களை அடிக்கும் போது இவ்வகை காந்தங்கள் உருவாகின்றன அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மேக்னடைட் அல்லது செயற்கை காந்தங்கள் இந்த காந்த இந்த காந்த பொருளை அடிக்கும் போது இவ்வகை காந்தங்கள் உருவாகின்றன இந்த வகையான மேக்னடைட் செயற்கை காந்தங்கள் உருவாகின்றனன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவற்றின் காந்த பண்புகளை தக்க வைத்து கொள்ளும் விதத்தின் அடிப்படையில் செயற்கை காந்தங்கள் நிலையான அல்லது தற்காலிக காந்தங்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய பண்புகளை தக்க வச்சு கொள்றதுக்கு தான் செயற்கை காந்தங்கள் நிலையான 